नमस्कार रागिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस टीम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ जुड़ रही हैं इस देश की जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रिया वेंकट रमन जी प्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार तो प्रिया जी वैसे तो हम ये सवाल इंटरव्यू में लगभग अंत की तरफ पूछते हैं लेकिन आपसे शुरुआत इसी सवाल से करते हैं इन दिनों किन प्रोजेक्ट पर आप काम कर रही है एक्चुअली uh, इस हफ्ते मैं काफी बिजी हूँ uh, मेरा एक न्यू प्रोडक्शन है स्वराज uh, से स्वरावली तक uh, जो कि ट्वेंटी फोर्थ जुलाई को हम एपिसेंटर में प्रस्तुत कर रहे हैं दिस प्रोडक्शन स्टार्ट प्री इंडिपेंडेंस जो कि जलियावाला बाग मैसेकर से शुरू होता है एंड वहां से लेके uh, Uh, we also talk about how bharatanatyam was pre independence how sadir uh, jaise ki wo jana jata tha how that fell into bad days or rather the devadasi practitioners uh, saw bad days because of lack of patronage aur wahan se shuru ho ke we go through the dandi march and then the freedom struggle uh, so i've chosen beautiful compositions that have been specially composed uh, by my musicians uh, venkateshwaran and with rhythmic inputs by satish krishnamurthy and uh, yahan se ho ke we go to um, you know the post in- independent scenario where uh, bharatanatyam was again brought to the proscenium stage or aaj kal jaise hum prastut karte hain on a stage format on a solo format basis uh, so this is the big production with about 45 students that i'm presenting at the epicenter to is hafte mein isi pe work kar rahi hu fir uske baad august 6 there is another presentation which i don't want to discuss yet because wo ek secret hai abhi but that's another new production that i'm coming up with on the 6th of august to chaliye us secret wale project ke liye abhi se hamari taraf se aapko shubhkamnaye hain और आप अब उस अब इस इंटरव्यू के सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं और आप, आप जब बड़ी हो रही थी तब टेलीविजन चैनल्स पे रियलिटी शोज का जमाना शुरू हो चुका था अच्छा खासा परिवार में ऐसा कोई बहुत बैकग्राउंड भी नहीं था कि कोई बहुत घरानेदार पीढ़ी दर पीढ़ी डांस की परंपरा चली आ रही हो कैसे डांस कैसे चुना कैसे कैसे ये शुरू कैसे हुआ भरतनाट्यम uh actually shivendra ji uh, just like south indian girls in delhi ye to ek tradition hi tha all south indian households the girls would go for classical music and dance classes to ye ek kism se aadat hi ban gayi to my parents though they were professionals unhone socha ki we were two sisters एंड इन द नेबरहुड हमारे कमलनी जी थी कमलनी दत्त जी और उनकी सिस्टर मालती गुप्ता जी सिखा रही थी तो मेरी ट्रेनिंग उन्हीं के साथ शुरू हुई थी और मैंने लगभग तीन चार साल सीखा मालती जी से एंड उसके बाद माई पेरेंट्स हैड टू मूव टू अ डिफरेंट नेबरहुड एंड उसके बाद आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद गुरु जी पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथन जी so that is how training started and us umar mein to bachche log zyada tar you know we are so small we are so young at 7 and 8 it's the parents decision really we have to be grateful for their decision ki unhone ye decision li ki bachon ko ye sikhana hai 
we are too young to uh, realize ki this is what we need to do so it it was completely their gift to me that they decided to send us for dance classes and music classes bilkul sahi baat hai matlab ek kalakar aaj nahi balki aaj se 10 20 saal baad jab aap aur paripakv aur aur zyada मेच्योर आर्टिस्ट हो चुकी होंगी तब भी आपको हमेशा यही याद रहेगा कि बचपन में तो माँ पिता ही लेके जाते हैं बचपन में बच्चे के अंदर वो एक टैलेंट कह लें या उसका डेडिकेशन कह लें वो देखकर गुरु के पास ले जाना और फिर उसके संगीत सफर का हिस्सा बनना अभिभावक के तौर पर वाकई बहुत आ, बहुत आ, कमाल की चीज भी है और बहुत आ, रोचक अनुभव भी है जो याद रहते होंगे आप सरोजा जी से सीखना प्रिया मतलब आ, सरोजा जी ना सिर्फ एक बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ी गुरु हैं बल्कि एक बहुत हम्बल लेडी हैं मैं जब भी उनसे मिला हूं वो इतनी इतनी सहजता से मिलती हैं कि कभी लगता ही नहीं कि उन्होंने इस डांस फॉर्म में इतना कुछ हासिल किया है एक गुरु के तौर पर आप उनको जब अपने शुरुआती दिनों में क्योंकि आपका तो बचपना था वो वो उस वक्त भी बहुत बड़ी गुरु थी कैसे उन्होंने आपको हैंडल किया आपको कौन सी चीजें उनके अंदर लगी कि यार ये गुरु भी हैं और माँ जैसी भी हैं या कभी डांट वाट भी पड़ी या नहीं पड़ी कैसा रहा उनके साथ सीखने का सिलसिला ये तो हमें आज पता चल रहा है कि वो कितनी बड़ी हस्ती थी जब हम सीख रहे थे कभी हमें ये महसूस भी नहीं होने दिया गुरुजी ने कभी भी नहीं एंड ये तो इट वाज जस्ट आर गुड फॉर्चून एट दैट टाइम इन दर्ली एटीज वेन आई वेंट टू गुरु जी कि खुद हमें गुरुजी ने सिखाया तड़व से लेके ये नहीं कि यू नो वी वर हैंडेड ऑफ टू सम स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट नहीं तड़व से लेके अलारीपू से जतीस्वरम जो भी है वो खुद आई हैव लर्न डायरेक्टली फ्रॉम गुरुजी व्हिच वाज आई थिंक ग्रेट गुड फॉर्चून क्योंकि आजकल के जमाने में सीनियर गुरु uh, खुद सिखाने का उनके पास टाइम भी नहीं रहता है वो ज्यादातर तो उनके स्टूडेंट्स ही सिखाते हैं तो आई वॉज एबल टू लर्न अंडर हर यू नो डायरेक्टली एंड दैट वॉज आई थिंक रियली रियली फॉर्चुनेट और कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ हम तो बस खेलते खेलते चले गए और सीख लिया फिर उसके बाद उनके घर जाते थे हम सीखने के लिए फिर गुरु जी शिफ्ट हुई वहां पे मेरोली गणेश नाट्यालय फिर हम वहां जाने लगे सीखने के लिए फिर बहुत सालों बाद फिर मैं मैंने वहां पे भी सिखाना शुरू किया जब मैं कॉलेज पहुंच गई थी फिर वहां से जुड़ी फिर वहां सिखाना भी शुरू किया गुरुजी के अंडर और आपका तो रंगेतरम भी उन्हीं की देख रेख में हुआ था उसकी कैसी यादें जी जी बहुत सुंदर यादें बहुत बहुत सुंदर यादें इनफैक्ट मैंने रिसेंटली फोटोग्राफ्स भी पोस्ट की थी और फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा इट वॉज जस्ट अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस विद गुरु जी हम काफी डांस ड्रामाज भी करते थे वहां पे यू नो इट वॉज जस्ट अ लवली एक्सपीरियंस फिर गुरु जी उसके बाद जब मैं अमेरिका में सिखाना मैंने शुरू किया वहां पे मेरे स्टूडेंट के अरेंगेट्रम के लिए वो चीफ गेस्ट बन के आए ये uh, मेरे ख्याल से टू टू थाउजेंड की बात होगी तो मेरी एक स्टूडेंट थी तो उनके अरेंगेटर में आई फिर गुरुजी 1995 में मेरे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए वर्कशॉप करने आई शिकागो में और फिर यहाँ पे भी दिल्ली में आईआईसी में जहां पे मैंने अरेंगेटर किया था आई थिंक 2017 या 18 में उन्होंने मेरे एक गुड़गांव के बच्चे के अरेंगेटर में शी केम एज द चीफ गेस्ट वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी आए सेम ऑडिटोरियम में जहां मैंने अपने प्रस्तुति दी थी और वो यू नो स्पोक अ फ्यू मिनट्स अबाउट दैट एक्सपीरियंस सम इयर्स अगो ऑन द सेम स्टेज अच्छा प्रिया जी मुझे ये भी बताइए कि सरोजा जी की तो बात हो गई और राजगिरी के इंटरव्यू में हम हमेशा अपने कलाकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस बातचीत में अपने उन तमाम गुरुओं को याद करें उन तमाम गुरुओं के बारे में बातचीत करें उनकी खासियत के बारे में बातचीत करें जिन्होंने आपको एक कलाकार के तौर पर गढ़ा जैसा आपने कहा कि सरोजा जी के पास तो जब पहुंचे तब ये पता ही नहीं था कि वो कितनी महान कलाकार है लेकिन फिर धीरे धीरे आपके अंदर भी मेच्योरिटी आई होगी डेडिकेशन आया होगा फिर आपने और गुरुओं से भी अलग अलग चीजें 
बारीकियां सीखी उन सब के बारे में जितना आप बताना चाहें उतना बताइए एक्चुअली द लास्ट फिफ्टीन ईयर्स और सो जब मैं शिकागो से वापस आई अभी तो ऑलमोस्ट बीस साल हो गए हैं फॉर द लास्ट फिफ्टीन ईयर्स पंद्रह साल से मैं गुरु ए लक्ष्मण स्वामी से ट्रेनिंग ले रही हूँ वो चेन्नई बेस्ड आर्टिस्ट है और ब्रगा जी ब्रगा बसेल श्रीमती ब्रगा बसेल जो कि अभिनय गुरु हैं शी इज अ सीनियर स्टूडेंट ऑफ गुरु कला निधि नारायणन और पहले मैं ब्रगा जी के बारे में बोलती हूँ वो सिर्फ अभिनय पक्ष सिखाती हैं एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस शी इज शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बींग बस उनके साथ जब हम होते हैं तो इट्स जस्ट अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टूगेदर Uh, और दीदी भी बहुत uh, आई हैं दिल्ली गुड़गांव टू टीच माय स्टूडेंट्स एंड उनका अभिनय पक्ष इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शी इज वर्ल्ड फेमस वो जगह जगह जाती हैं उनको जगह जगह बुलाया जाता है सिंगापुर अमेरिका सब जगह जाती हैं ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अभिनय सिखाने के लिए सो so, ऑफ कोर्स उन, उनकी जितनी भी तारीफ करो कम है so she is really honed i feel my abhinaya skills and uh, guru lakshman ji of course is a senior uh, student of uh, guru ke j sarasa ji vayuvur bani ke hain and he himself is a brilliant performer and a brilliant choreographer aur uh, unki khasiyat ye hai ki uh, you know he just observes keen observer of lines and a very uh, very traditional choreographer he has got a brilliant mind the way i've enjoyed working with him the way he functions the way he treats a piece uh, the whole process has been the journey of choreography i've learned from him in fact uni uh, while i was training with him i did the ananya dance festival ye hoga 2011 mein so i learned a lot from him because i would take the music set the music i got a lot of inputs from him and mai ek piece karti thi pura bhi nahi thoda phir wo aake dekhte the ki maine kaise set kiya hai isme kaise improve hum kar sakte the you know uh, little by little uh, even uh, a small movement jaise ki hum tat tai ta ha karte hain jaise ki hum tat tai ta ha उसको अगर हम 10 डिग्रीज आगे मूव कर रहे लिटिल थिंग्स दैट वी हैड टेकन फॉर ग्रांटेड उनकी नजर में वो बहुत ही मायने रखता था सो ही वुड करेक्ट ऑल दीज थिंग्स दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हिम कि यहां नहीं होना चाहिए उसको पीछे करो सो वेन आई वेंट टू हिम आई वॉज यंग फिफ्टीन ईयर्स अगो तो दीज वर लिटिल थिंग्स दैट यू नो हिज ट्रेन डज इन एंड आई सी हाउ ही वेरी प्लेफुली वर्क विद स्टूडेंट्स अभी आपने अभिनय नृत्य के अभिनय पक्ष की बात की एक, एक कलाकार जो है वो कितनी अहमियत देता है नृत्य में अभिनय के पक्ष को क्योंकि जैसे कथक में है या बाकी भी तमाम अलग अलग जो नृत्य शैलियां हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में उसमें अभिनय कितना अहम है और भरतनाट्यम में कितना अहम है और फिर वो आपके लिए कितना अहम है it is very very important uh, shivendra ji i i feel that uh, it's a beautiful aspect of indian classical dance yahi cheez hai jo ki uh, classical indian dance ki khasiyat hai what is it that differentiates bharatanatyam or kathak from western dance forms aap dekhe dekhiye to ballet mein ya any other form of classical western dance और इंडियन ईस्ट इंडियन जैसे हम कहते हैं वेस्ट में ईस्ट इंडियन डांस में क्या फर्क है इट इज द अभिनय पक्ष तो बहुत जरूरी है कि वी कंटिन्यू टू गिव दिस इम्पोर्टेंस फॉर मी पर्सनली आई एंजॉय डूइंग इट बिकॉज आई फाइंड दैट इट इज वन वे दैट आई कनेक्ट टू द डिवाइन दो डेफिनेटली इवन थ्रू योर नृत्य टू द थ्रू द the pure dance you definitely connect there's no question but when you are doing the uh, the abhinaya pieces it just transports you to a different level depending on the piece of course it just you just feel you are in a different realm altogether 
बट आजकल क्या हो रहा है दिस इज जस्ट द जमाना ऑफ स्पीच सो आई डू फाइंड वेन आई सी द यंगस्टर्स की सब कुछ जल्दी 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 में हो रहा है और ऑडियंस का अटेंशन स्पैन भी घट रहा है तो आजकल लोग देख नहीं पा रहे हैं जबकि हम वर्णम करते थे पैंतालीस मिनट के लिए पचास मिनट के लिए अब लोग कह रहे पंद्रह मिनट में आप कर दो वर्णम तो अब पंद्रह मिनट में आप करोगे अब लोग वो जति नृत्य सेक्शंस नहीं कट करना चाह रहे हैं तो क्या कट कर रहे हैं वो अभिनय पक्ष कट हो रहे कट करे जा रहे हैं वो तो फिर यू नो दैट इज वॉट इज being the casualty as a result of this which i am not liking in the present day scenario to hame uh, we need to be cautious we need to be sabdhan ki aise na ho so i think as teachers as as teachers it's our responsibility also to make sure that when a student plans their programs ki hum unko guidance de ki nahi you know try to give equal importance to this aspect of abhinaya after all this is what sets our art apart from so many other art forms in the rest of the world bilkul sahi kaha aapne aur wahi sthiti kamobesh shastriya gayaki ke sath bhi hai ya agar koi sitar ya sarod ka player program kar raha hai uske sath bhi hai jahan hum jahan wo aayojakon se kehta hai ki main shuru mein 25 minute alap karunga aur uske baad gaunga तो उसे कहा जाता है कि नहीं 40-45 मिनट में तो आपको सब कुछ करके और फिर वापस में किसी तेज किस्म की बंदिश पर द्रुत लय में आकर कुछ दिखाना है ताकि जो ऑडियंस है वो भी वहां पर बैठी रहे वरना कहीं ऐसा ना हो कि 35 मिनट का आलाप हुआ बागेश्वरी में और आगे से तो तीन रो में लोग बैठे हैं पीछे की पच्चीस रो खाली हो गई और शायद यही वजह है कि आप देखेंगी और आप शायद सहमत भी होंगी इस बात से कि जो हम लोग ये रियलिटी शोज में चाहे वो डांस हो चाहे वो वोकल हो चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो बच्चे आ रहे हैं वो तीन मिनट में उनका टारगेट ये नहीं है कि वो सामने जो जजेस बैठे हैं उनको आ, कुछ रस पहुंचाए संगीत का या नृत्य का या उनको आनंद आए वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे सामने जजेस जो बैठे हैं वो चौंक जाए अचंभित हो जाए कि अरे बाप रे बाप इतनी तेज तान कैसे मार दी या इतनी तेज आ, सरगम कैसे कर ली तो ये ये समस्या तो है प्रिया जी के साथ इस इंटरव्यू में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और कल रात एक बार फिर 10 बजे जुड़िएगा हमारे साथ देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा और उस हिस्से में हम बात करेंगे भरतनाट्यम की प्रस्तुतियों में चुने जाने वाले विषय को लेकर चुड़िएगा जरूर हमारे साथ कल रात दस बजे